இந்த நாட்டினோட தலையெழுத்து அப்படி ஆனதால் நியாயமானவர்கள் உண்மை செருப்பை மாட்டும் முன் போய் ஊரை சுற்றி கொண்டு வந்து விடுகிறது அது இந்தியாவின் தலையெழுத்தாக மாறிவிட்டு இந்தியாவோட பிரதமர் நிலையே என்ன பாரு நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் அவர் எப்படி பிரதமராக வந்தார் வாஜ்பாய் நூத்தி ஐம்பது சீட்ல வந்து நிக்கிறா மித்த உள்ளவங்க யாராவது ஆதரவாவது கிடைக்குமான்னு பாக்குறான் யாரோட ஆதரவும் கிடைக்கல அவனுக்கு ஏன் கிடைக்காம போச்சு அதே பாபர் மசூதி எடுத்துட்டான் பாபர் மசூதி எடுத்த போது எதிர்ப்பு காட்டிய முஸ்லீம் இயக்கங்களை விட முஸ்லீம் அல்லாத இயக்கங்கள் தான் இருமடங்கு இருந்தன ஏன் அவனுக்கு மற்ற அரசியல் கட்சிகள் அவனுக்கு உதவி செய்யல அத ராமனை இந்தியாவில் கடவுள்றாங்கிறான் இது வந்து சிவாச்சாரியாளர்களுக்கு பிடிக்கல யாருக்கு இந்தியாவில் பெரும்பகுதி சிவனகுமரன் இந்த வைஷ்ணவங்கிறவன் நான் இந்த ஆரியன் இவன் கைபர் போலன் கனவாய் வழியா இந்த ரெண்டு சாமியை தூக்கிட்டு வந்தான் நம்ப ஊர்ல அப்பாவி ராஜாக்கள் இருந்தான் கலரை பார்த்து ஏமாந்தான் மெதுவா அவனை சோமக்குடி பானம்னு ஒன்று கொடுத்தான் சங்க இலக்கியத்தில் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் குடி போன்ற சீரழிவு கலாச்சாரங்கள் இல்லாமல் தூய்மையான ஒரு நாடாக சுண்டி சம வழியில் திராவிட இயக்கங்களாக வாழ்ந்து வந்தோம் இந்த குடியை இவன் தான் முதல் முதல் கொண்டு சோமக்குடி பானம் கொடுத்தான் இந்த போதையில மயங்கனான் அவன் தான் நேரம் காலம் ராகு காலம் அனுப்பிட்டான் அதை அதை போட்ட உடனே இவன் மயங்கனான் ரெண்டு சாமியை தூக்கி வச்சான் இது என்னடான்னு கேட்டான் இது வந்து படைக்கிற கடவுள் இது பேர் என்ன பிரம்மா இது என்னடா இது விஷ்ணு இவரு வேலை என்னடா இவரு காக்கிற கடவுள் இவன் நம்மால யதார்த்தமா அப்ப எங்க ஊர் சிவபெருமான் அவன் அழிக்கிற கடவுள் இவன் நம்மால் கீழே போட்டான் சரி இதையாவது கும்பிட கொடுங்க இதை நீ நேரடியாக கும்பிடக்கூடாது இது நெற்றியில் பிறந்தவன் இடுப்பில் பிறந்தவன் தொடையில் பிறந்தவன் காலில் பிறந்தவன் இவனுங்களை கும்பிடுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது இதுக்கு ரெண்டு சிஸ்டர் கன்சன்ட்டுக்கு ஒன்றுக்கு பேர் லட்சுமி ஒன்றுக்கு பேர் சரஸ்வதி அப்படின்னு ரெண்டு கொண்டாடி சரி அதையாவது கொடுறானா அதுக்கும் கோயில் இல்லாமல் பண்ணி இதுக்கு வேதியனா இருக்கணும் பிறப்பால வேதியனா அப்போ நாங்களாம் நீ வந்து சூத்திரன் நீ வந்து வைத்தியன் நீ வந்து சத்திரியன்னு நாளா பிரிச்சான் பிரித்து ஒருதாய் மக்களாக வாழ்ந்த திராவிட இனத்தை பல்வேறு கூறுகளாக வெட்டி நாசப்படுத்தி இன்னைக்கு என்ன ஆயிப்போச்சு நாங்க ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை கருதி ஜான் பாண்டியன் நாங்களாம் தேவேந்திர குல வெள்ளாளர் கூட்டமைப்புன்னு போட்டோம் பேசாம நாங்க பல்லர் கூட்டமைப்புன்னு நானே ஆரம்பிச்சு வச்சிருந்திருக்கலாம் பள்ளத்தாக்குகளை உழுது கொண்டிருந்தவன் இந்த நாட்டுக்கே உணவை வழங்கிக் கொண்டிருந்தவன் பள்ளர் இதுதான் வரலாற்று உண்மை ஆதியிலே அவன் ஆதி திராவிடங்கிற சொல்லே தப்பு திராவிடர்களுக்கு முந்தி வாழ்ந்த முதுகுலத்தை ஆண்டும் மண்ணின் மைந்தர்கள் அவர்கள் இவனை அடிமைப்படுத்த அரசர்களை வைத்து தூண்டிவிட்டு சில பார்ப்பன சக்திகள் பணியா சக்திகள் இவனை பள்ளத்தாக்குகளை உழுது இந்த இந்திய சமூகத்துக்கு உணவுத்துக் கொண்டிருந்த பள்ளர்கள் அரசின் தூது செய்தியை எடுத்துச் சொன்னவன் பறையராகவும் கோட்டைகளை காத்தவன் அகமுடையனாகவும் போருக்கு சென்றவன் மரவனாகவும் ஒற்றர் வேலை பார்த்தவன் கள்ளராகவும் தொழிலின் அடிப்படையில் பிரிந்திருந்ததை ஜாதியின் அடிப்படையில் மாற்றி இவை ஊறிவிட்டவர்களே முதல் முதலில் பார்ப்பனர்கள் தான் 